ya pambano la watani wa jadi kati ya Simba na Yanga takalupigwa uwanja wa Taifa Dar es Salaam Januari 4 mwaka 2020 wachezaji wa zamani wa timu hizo wametoa maoni yao huku kile mmoja akiamini timu yake itashinda Ch- itakuwa ngumu sababu hakuna mechi ya Simba na Yanga inayokuwa rahisi kwa hiyo mechi tofauti na sisi wana Simba tunapochukulia tunajua mechi itakuwa rahisi kutokana na timu yetu tulivyo lakini hii mechi itakuwa ni ngumu sana na tukienda na kujiamini tunakokwenda nako inaweza katuliwa vigumu lakini kama tutatulia ucheza mpira wetu tuliozoea kucheza naamini Mungu atasaidia tutashinda Emmanuel Gabriel Mwakiusa ni kitu gani ambacho linapokuja swala la Simba na Yanga kichwani mwako wakati wewe unacheza mpira unakikumbuka sana ukikaa ndani popote wendako yani mechi ya Simba na Yanga hasa kwa forward yani ukifunga unasikia laa sana na yani na nchi nzima itakujua wewe lakini ukifungwa nchi nzima itakuchukua hasa wale wa Simba. Lakini unajisikia hapa umekaa kwa hapa unaona umeshinda mechi ya Simba na Yanga. Yaani kama hivi Simba tumemfunga Yanga umeshinda. Unasikia hapa kupita kitu chochote unaona kama hata ligi imeisha kumbe bado. Tukio gani huyu kulisahau kwenye maisha ya Simba na Yanga? Tulicheza mechi moja hivi hivi ya Simba na Yanga. Tulikuwa tuko vizuri sana. Mtu alikuwa akija taifa amekoswa sana ni, ni, ni goli tatu. Lakini tulicheza na Yanga ambayo ilikuwa iko obvious zaidi ya hii. Tumetua draw pale bila bila afu sisi ndio tukao na utafuta mpira. Ndio maana unaona natua sana angalizi. Isiye kama tumejiamini zaidi kaja kuwa shida kwetu. Tiari mimi nilishatoa ahadi yangu. Kama Simba topo difunga, basi mimi nitanywa nywele zangu. Na hawezi kutufunga kwa sababu hao wanajiamini sana kwa kutufunga. Sisi tuna timu yetu mbogo lakini tutashinda. Kwa timu yetu hiyo mbogo. Mechi ni ngumu lakini hao wenzetu wamejipanga najua sasa wanatufunga. Lakini hao wanajipa asilimia kubwa sasa wanatufunga. Yanaona kuja na ushindi wao. Sasa tunakuja tunaenda kupambana. Unaona? Ndio maana nasema sisi tutashinda uwanjani. Hao washashinda doka nyumbani kwao, washajivanga, watatufunga nyingi. Hawezi kutufunga. Kwa mtazamo inaweza ikawa sawa na inawezekana Simba wakashinda. Lakini uwezo wa Yanga kushinda si wapi si wapi asilimia kubwa ya kushinda. Eh, sana watakuja, watajitahidi wanaweza kupata draw. Lakini katika asilimia ya kushinda na hapa Simba kwa sababu Simba wanaonesha wana timu nzuri ambayo uwezo kusema leo ukakosekana fulani ukawa na wasiwasi yani umeona tofauti na Yanga Yanga kuna baadhi ya wachezaji unaweza kumkosa kwenye mechi hiyo kasema da leo bwana kutokana na mtu fulani pale ayupo kutakuwa na pengo lakini Simba amejaribu kufanya usajili wa wachezaji ambao hata ukimkosa mmoja leo huo ni pengo la yule mchezaji pale Simba uh, mechi inakuwa ina, ina, ina ugumu kwa sababu hata nafasi ya kucheza inakuwa dogo kidogo kwa sababu kwenye muda wote mnakuwa mna kabana sana mechi ambayo utakuma unaweza kuwa na ubora katika mechi nyingine lakini sio Simba na Yanga wazi kuona ubora huo kwa sababu nafasi ya kucheza hakuna timu ambayo itakupa nafasi ucheze au uonyeshe ubora wako kama walikuwa wanakusifia kwenye timu nyingine kwenye mechi nyingine kikija Simba na Yanga ile swala inakuwa tofauti kidogo watu wanakaba sana kwa hiyo mechi inakuwa na tension sana na kelele nyingi kwa hiyo ni ngumu kidogo kwa hiyo kwa sio rahisi kuona mnyonge katika mechi ya Simba na Yanga uwezi ukasema mimi leo Simba na inashinda au Yanga inashinda ni mechi ambayo inatamiwa na matokeo uwanjani ambayo atakafanya kile ambacho kinahitajika kwa kule wakati ule basi anapata nafasi ya ku ya kufanya uvema katika katika mchezo. Ngade ni kitu gani ambacho wewe unakikumbuka katika kumbukumbu zako za maisha ya kucheza na Simba ulipokuwa Yanga? Ah, uh, sana ni, ni ni namna ya ugumu wa mechi wenyewe. Mechi ya Simba na Yanga ni mechi ngumu. Nakumbuka tulicheza uh, mechi moja lakini ilikuwa mweka 2 na nane nafikiri. Tulifunga goli dakika ya 89 kama sio sahihi lakini ni mistake moja ndogo imetokea mtu katereza mechi ya mvua goli inapatikana hii katika muda wa kawaida kucheza alikuwa sio rahisi kucheza ambapo ukasema labda kuna watu wanacheza vizuri zaidi mudote yanga alikuwa anacheza vizuri inashangulia inashangilia mudote lakini mwisho wa siku mistake moja ndogo tu inasababisha matokeo mazima mchezo inabadilika kwa hiyo ni mechi ambayo kwa hiyo ilikuwa ngumu sana kumbuka ile mechi ngumu sana na na kumbuka nilipigwa kula mchezaji bora wa mchezo ule katika akili ya kawaida unasema yanga na simba nashinda lakini pia katika akili ya kawaida uwezo kusema kama yanga anafunga Mmelewa. kwa sababu Simba wanashinda mechi zao na sisi tunashinda mechi zetu katika ligi. Tena nashukuru Ratiba imeenda vizuri, inakwenda vizuri kwa sababu na sisi kesho tutashinda mechi yetu nasema tutashinda. Kwa hiyo tunakutana wote katika Yanga atakuwa na nafasi nzuri ya kuongoza ligi na sisi tuko kuna na mimi sisi Yanga tuko na nafasi nzuri ya kuongoza ligi na wao Simba tatetetea nafasi yao kwa juu ya ligi. Lakini ukweli unabaki pale kwa mechi ya Simba na Yanga kwa sasa hivi ni kwambia haina uzito hivyo. Mimi na, 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 na kwambia, kwa mimi hapa Yanga mechi ya Simba na Yanga ni hata mechi ya Azam naiona ngumu. Umeelewa? Hata mechi ya Azam mimi naiona ngumu. Si ya Simba mbona mechi mechi nyepesi tu. 
wala ina matatizo we nitafute saa moja na nusu tarehe 4 hii kama hadithi lakini ndio uhalisia wenyewe watu na timu zao bwana iwe mvua ama jua lazima washuhudie mtanange huo ni majira ya saa mbili na nusu usiku mashabiki hao wanawasili katika tawi la wabishi hapa mkoa ni lindi wanasema wametumwa na wana yanga kuchukua alama tatu na kurudi nazo kusini na kwamba katuma tutoe hamasa kutoka hapo tunapotoka kusini kwanza tuna tawi la yanga tulipofungua siku nyingi kwetu hadi tukafika Mtwara hadi tutasema tuko lindi ni kwamba tukitoka lindi mikoa ya kusini wametutuma kwamba tuwe tukachukua ushindi kwetu tatu muhimu kwa simba sisi ni ndugu yetu mtoto kwetu hawezi kutusumbua simba kama simba na kapolini hawezi kututisha sisi ndio tumemzaa simba na mimi nimetumwa na bibi kwamba nenda Dar es Salaam ukachukua mpira unatee ah imenituma kukujiamini kwamba yanga safari imepamba moto haina wasiwasi na peti tatu hapa zitakaa goli moja na kaa mtwale itakaa goli moja na nyamba goli moja na peti tatu tunachukua tunawaachia wenyewe jangwani hapa nimezungumza na baadhi ya viongozi wa tawi hili la wabishi wanaeleza namna walivyowapokea na matarajio yao kuelekea mpambano huo kama walivyo watu, watu watatu wanataka pointi tatu na magoli matatu hiyo ndo adhima ya wanakusini kwa maana ya lindi na mtwana taratibu wa kula kulala balazi tayari chakula kila kitu tayari kama ilivyo kawaida salamu zikatumwa pale msimbazi gari limeshawaka simba safari hii habari zake zimekuja tunatoa manyoya mpaka vilikuwa mlini mwaka tunahamisha ama kweli kipenda roho hula nyama mbichi ndivyo ilivyo kwa mashabiki hawa walioaja familia zao na kusafiri kwa baiskeli hadi jijini Dar es Salaam Muhammad Nyaulingo Azam Sports Lindi semaje hizi salamu hizi ndogo sana kwanza tunamchapa ndanda alafu yanga anafuatana mtoto mdogo sisi hatuchezi malede sisi hatuchezi malede atutegemeona atutegemei kurusha sisi sisi tunapiga boli uwanjani kamata boli weka uwanjani piga boli kama kawaida yetu ah ule kaida hii ndio simba simba chama kubwa hamna timu nyingine nani anaweza kama simba hamna timu nyingine kama simba alikuwa kwa zaera hapa hiyo alikuwa ni mbaya taarabu kaona taarabu zile zile wamemfukuza kaondoka nani anaweza hamna mtu kama huyo bwana simba ndio chama kubwa wewe mimi okay baba basta wewe Mambo vipi? Sawa bali. Sawa mama. Leo mmeweza kufunga kimsi goli mbili kwa sifuri lakini pia kimsi wao wanaweza kukifika dhidi ya wachezaji wa majani wakatoka sare katika uwanja huu. Kipi ambacho tunachokutaka kukuambia kwa wachezaji wenu majani maana yake hivi karibuni tu hapa tumeshamaliza tusema tumeshamaliza mwaka. Hii ya KMC leo hiyo sisi tunawahitaji watani wa jadi aje anakufa nne mtani anakufa nne anakufa nne anakufa nne hatoki yani anakufa kwa upe mchana kwa upe bila mashaka tunamchinjia mgongoni tukimchinjia usoni tutamuonea huruma anakufa nne mapema kwa upe hataki atuone kwa sababu ndugu yetu ndo uwezo wake KMC ndo uwezo wake bado timu ikishabano haiwezi kucheza walikutana kwa sababu wabovu ndo maana walionekana kwamba wanajua leo wamekutana na wanaojua ndo maana wameonekana kama hawawezi simba Amna mwenye uwezo simba kikubwa Mungu tuombeane dua mashabi kitwa kitu hichi kimoja mashabi kitwa nini kimoja kikubwa nini kwa kwa kimoja tunaenda tunafanya tunamchinja tunamchinja tunaenda kuoa hiyo inaita nidoa hiyo mnashinda kusema si mwali 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 mwali
mari 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 Watu wamekuwa kizungumzia hasa e, e, wapinzani wenu wanazungumzia pengine kuondoka kwa kocha cha huyo e, Patrick kuna uwezekano mkubwa e, pengine wa, wa, wa kupata wao ushindi kwa sababu wanajua nini ambacho wanaweza kukifanya kwa sasa hivi na wao wamekuwa kijimalisha kwa kiasi kikubwa sana yanga e, mimi naona yanga uruha na labda nichukue wito huu kwaomba TFF kama kuna wachezaji wa yanga ambao usajili wao haujakamilika sisi hatutaki wa wapate kisingizio na muomba rais Karia na kamati yake ya utendaji wawaruhusu hao wachezaji wa wote wanaotaka kwa sababu Simba najua iko imara pamoja na kwamba kocha Osens hayupo lakini kocha aliyekuja pia ni mzuri zaidi kuliko Osens Osens alikuwa anachoweza kitu kikubwa kuifundisha Simba ni kuchezea mpira pale katikati na kucheza defensive game tofauti na 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 nani na na kocha huyu kocha wa sasa anafundisha jinsi ya kufunga magoli na ndio maana unaona katika muda mfupi huu timu zinaadhibiwa sana sasa yanga wakipata bahati siku ya tarehe 4 kama si saba ah wallahi sijui itakuwaje mimi nawaomba sana sana wapenzi wale ambao wana pressure wana ugonjwa wa moyo wasiende mpirani hali ni hali ni mbaya kwa yao lakini wenyewe bado wana wanajisifia kwa kiongozi kubwa sana wakiangalia namna ambavyo kikosi chao wamekipanga eh, kwa msimu huu kuhakikisha kwamba ni lazima wanaleta maajabu ambayo hayakuwahi kutegemewa nyinyi ni kitu gani ambacho mnaona kwamba hiki tumejipanga kiukweli na eh, ushindi eh, wa, wa safahini wa kweli kimoja wanachama wetu na wapenzi wameelimika sana kwa kuja uwanjani kwa wingi. Kwa hiyo sasa hivi mechi za Simba wanachama na wapenzi wa Simba wanakuja wengi. Yanga wameshakata tamaa. Wengi hawa, hawana hawaendi uwanjani. Kwa hiyo kwa imani ambayo tunayo ni na imani kabisa tutaweza kucheza vizuri zaidi kuliko wenzetu wa Da Young Africans. Halafu lazima nikwambie ukweli kabisa. Wewe mzoefu katika masuala ya michezo na kuelewa sana. Kwa hali ya sasa nilivyoiona na timu ya Yanga itawachukua karne moja kuifunga Simba. Karne nzima. Sioni mahala popote. Acha mchezo baba. Eh, kuna yule mtu akifanya hivi ni hatari. <laughs> Kule kigoma kwenu nyinyi mnasema ni kayaya. Mechi ya Jumamosi ni kayaya kaka.